Weusi na NYTV Peruzi na NYTV company kiganjani mwako sasa. Kwa hivyo kwa sijui nukua na ifamu leo lakini mambo yake nekaya yako yako vizuri. Hii ni ya kipeke na yeweza kukuhabarisha, kukuburudisha na kukupa matukio mbali mbali. Ni NYTV peke kiganjani mwako. Ulipo, ipo. Usisite kusubscribe na kulike. Hii ni NYTV. And you've got it. watazamaji wa NYTV uh, nimepiga odi nyumbani kwa Rabines uh, mwimbaji chipikizi ambaye anajishughulisha na biashara ndogo ndogo atakwenda kujitambulisha pia atakwenda kutueleza hii biashara alianza lini uh, dada za asubuhi nzuri ongera sana asante e, tupe utaalamu huu naona kwamba unatengeneza uh, juisi ya ukwaju hebu tupe utaalamu huu uh, juisi ya ukwaju hii nina Ninachemsha maji ya moto. Baada ya kuchemsha maji ya moto kama hivi, yako kwenye sufuria. Ndio nachukua ukwaju kama hiki ni kidumu cha lita tano kimoja. Kile cha lita tano na ukwaju ni nusu. Kwa hiyo nauchukua na weka um, kisha uchanganya hapo nachukua mwiko maji yakiwa moto. Ninaanza kukoroga na mwiko. Baadaye sasa unachukua hiyo juisi na ichuja naweka sukari nusu nikiweka sukari nusu tayari napaki kwenye kidumu naenda kuuza ni vipimo gani unavyotumia kwa sasa sijajua kwamba huu kwaju ni nusu ni kilo ni kilo mbili aa, na sukari unaweka kiasi gani kwa hiyo sijajua aa, unatumia vipimo gani vipimo unavyotumia kidumu cha lita tano kama unilotengeneza sasa hivi ni kidumu kimoja cha lita tano kidumu kimoja cha lita tano napima maji kile kidumu nikishapima ukwaju natumia nusu alafu na sukari natumia nusu okay uh, na kama unavyofahamu kwamba ukwaju una uchachu fulani hivi hakuna unachochanganya zaidi ya sukari hapana sichanganye kitu chochote kwa, kwa hiyo ni, ni, ni sukari maji pamoja na ukwaju na ukwaju kwa sababu wateja, wateja ndo wanapenda hivi wana wataki kusikia kwamba nimechanganya kitu chochote wanataka yani ukwaju original okay ni kupongeza sana kwa hatua hii uh, kwa biashara hii ambayo unaifanya kama unavyofahamu wewe ni dada mrembo na ninavyofahamu wengi wao wana aibu uh, ni kwa nini wewe umechukua jukumu hili la kufanya hii biashara na sijui hujaona aibu kufanya hii kazi hapana Sijaona aibu kwa sababu hii biashara hii inaniingizea kipato. Yaani siwezi kuona aibu kwa sababu kwa labda mimi nitakwambia ni mrembo nini hapana. Siwezi kuona aibu kwa sababu hii ni biashara inayoniingizea kipato. Kwa siwezi kuona aibu. Uh, ongera sana binti maana wengi huona aibu kwa sababu ya uh, jinsi alivyo na kazi anayoifanya naona kwamba vile adhia ha yani kama vile adhia ndani lakini wewe unaona kwamba umeamua kujitoa uh, uh, kujitoa mwanga kwa sababu inakuingizia kipato na swala la uh, la kodi una kipato kingine ambacho kinakusaidia kulipa kodi au ni kiki ah ni kiki ndo kinachonisaidia kulipa kodi kula kila kitu mtegemea kwenye juisi. Okay, wewe ni mtoto wa ngapi uh, katika familia yenu? Mimi ni mtoto wa tisa ambaye ni mtoto wa mwisho. Uh, kwa hiyo wewe ni mtoto wa mwisho. Huna wengine ambao wanakutegemea kwamba uweze kuwasaidia? Hamna. Okay, nini malengo yako ya baadaye? Mimi malengo yangu ya baadaye kwa sababu kwa sasa hivi juisi si kwamba labda nina sehemu labda na kefu naenda kuuzia hapo hapana sasa hivi wateja na wafata alipo na natembeza kwa malengo yangu wa baadaye natamani baadaye niwe na sehemu niwe natengeneza juisi yangu ile kuna zile naniliu zile mashine zile za unakuta inazunguka kwa natamani malengo ya baadaye niwe na hata frame naweka juisi naweka fukeki nini yani vitu vingi natamani kwa kweli maana sasa hivi natembea tu mtaani na vidumu NYTV ni TV kwa ajili yako mtazamaji wakati ambao itapotea vitu vizuri sana katika maisha yako kwa nyumbani ofisini maana popote ambapo umepumzika kumbuka kutufungulia NYTV 
vina kuna vitu vizuri kwa ajili yako kwa ajili yangu kwa ajili ya kila mtu Tanzania ambao ungependa kujua au kujulikana au kutangaza bidhaa yako watu watakujua kwa haraka kwa kutumia NYTV kumbuka NYTV ni kwa ajili yako na kazi una muda gani ukifanya kazi ni kwa kweli si sijamaliza mwaka kwa sababu hapo awali nilikuwa najishughulisha na biashara ya nilikuwa najishughulisha na kazi za aiza kuajiliwa hivi ikiwepo mamantilie kufanya kazi mahostalini hivi usafi lakini baadaye unakuta huko unapokuwa umeajiliwa anakuambia kwamba biashara ni mbaya mara unaachishwa kazi kwa hiyo nikaona tu ngoja nijishughulishe na hii biashara kwa sababu ndio itaniingizia ita labda kipato niweze kupata chochote. Ni changamoto gani ambazo umekuwa ukizipitia kupitia hii biashara unayofanya? Changamoto ni nyingi sana kwa sababu hii juisi inaenda kulingana na jua. Kwa hiyo kama hivi hali ya hewa ikiwa sio nzuri labda siku hiyo jua lijawaka maana kujue siku utauza juisi kidogo. Kama ulikuwa umetengeneza vidumu viwili hata kidumu kimoja kinaweza kistoke siku hiyo moja. Kwa hiyo unakuta ni changamoto, unakuta faida mtaja hujarudi, faida we mwenyewe hujapata. Kwa yani ni changamoto kweli changamoto ipo kakaangu. Okay. na swala la wateja limekaje? Ah wateja wapo. Wateja wengi nilionao ni wanapenda sana juisi ya ukwaju hasa kwa upande wa wababa wanapenda sana juisi ya ukwaju wanasema ni nzuri yani na uchachu kwa mbali kwa wanaipenda japokuwa kuna wengine ambao unakuta wanaulizia aembe wengine wanapenda aembe lakini wengi wale wengi wanapenda ya ukwaju kwa sababu wanaipenda yani ile uchachu uchachu ule okay. na kwa nini sasa hujajitanua ukatengeneza juisi nyingine ya either ya embe ya passion juisi ya embe ipo inapatikana pia natengeneza blender kama hivyo unavyoiona kwa hiyo ninatengeneza pia na yenyewe hata mtu akihitaji naweza nikamtengenezea pia Asante sana jamani huyo ni ya Rabines ambaye anajishughulisha na biashara ndogo ndogo ya kutengeneza juisi ya ukwaju lakini anasema kwamba uh, inampatia faida hajaona aibu kuendelea kufanya hii kazi kama mabinti walivyo wengine ambao wanaweza kaona aibu kufanya hii kazi kwa sababu yeye ni binti lakini yeye hajaona aibu okay. kwa naye kusikiliza ungependa uh, uh, support yako ambao ungependa aweze kukusaidia ukusaidie katika eneo lipi kwa kwa maombi yangu na ambaye anahitaji wa Tanzania wa Tanzania wa watazamaji wanaonitazama waweze kuni support mtu kigusi ili nipate sehemu kama ni frame niweze kupanua biashara yangu kwa sababu mtu ukiwa na juisi kuna juisi ya ukwaju hivi ya embe, afkeki, mandazi. Kwa nakuta yani mambo yanaenda vizuri. Kwa nilikuwa naomba mtu akiguswa anaweza akanisupport ili nipate eneo ambapo nitakuwa nakaa hapo hapo. Okay. Sasa wewe ni mwimbaji na ina, inakuwaje pindi ambapo uh, umepata mwaliko wa kwenda kuimba na tayari umeshatengeneza juisi umeweka kwenye friji. Unafanyaje? Ah, kwa kweli ni changamoto kama nimeshaiweka kwenye friji tabidi niache tu niende kwenye huduma kama itakuwa bado ipo kwenye friji au kama labda nilipewa taarifa kwamba labda mkutano utakuwa ni siku labda kesho kutwa na juisi nimeiweka na, na jipangilia nasema leo nitatengeneza kesho sitatengeneza ili nijiandae nijia kuhusu kwenda kwenye mkutano kama wakiniambia bwana njoo na huku nimeshaiweka kwenye friji basi nabidi niti Niache niende kwenye huduma. Nikirudi ndo naendelea. Nikikuti imeharibika basi naingia hasara. Okay, umesema kwamba umetoa albamu yako kupitia biashara hii ya ukwaju. Kwa maana kwamba na video unategemea ku, uh, kutengeneza albamu yako ya video kwa kupitia hii biashara ndogo ndogo unaifanya. Hapana. Kwa kweli yani kipato aki, akikizi. Akikizi siwezi ku, ku juisi ya ukwaju hii siwezi kutoa kutoa video itakuwa ni ngumu kwa sababu kipato nacho kipato sio kingi cha kodi cha kunitosha tu mahitaji yangu labda kulipa kodi kula wenyewe najibana sasa kutoa video unategemea utumie njia ipi ya kutoa video 
kutoa video nategemea hapo baadaye nitafanya uzinduzi wa video, audio yangu watu watakaponi support pale hata nyie mnao nitazama kama ukiguswa unaweza ukatuma pesa yako ili niweze kufanikisha video Peruzi na NYTV kampani kiganjani mwako sasa. Kwa hivyo kwa sijui nukua naifamu leo lakini mambo yake nekaya yako yako vizuri. Hii ni ya kipeke na yeweza kukuhabarisha, kukuburudisha na kukupa matukio mbali mbali. Ni NYTV peke kiganjani mwako. Uripo, ipo. Usisite kusubscribe na kulike. Hii ni NYTV. And you've got it.